Vi börjar närma oss det riktiga användningsområdet för, för primitiva funktioner. Eh, och det är egentligen att, att räkna ut arier eh, när man har en graf. Räkna ut arier under kurvor. Eh, vi kommer inte komma in på primitiva funktioner riktigt ännu utan vi börjar i en annan ända. Eh, så frågan är egentligen hur räknar man ut arien under en kurva? Och då är det så att det här området som är markerat med ett plus här, det har positiv aria därför att det ligger ovanför x-axeln. Därför att det är ju positivt på y. Det här området som är markerat med minus, det har minus aria. Och det där har en plus aria. Eh, så det, det är bra att känna till bara, till att börja med. Eh, så det man gör för att räkna ut arian, lite förenklat, det är att göra små staplar så här med viss bredd. Och så kollar man vilken aria har den här stapeln. För det är ju ganska lätt att kolla bredd gånger höjd. Och så plussar jag ihop det med den där lilla stapeln. Och det där och det där. Ja, och den. Och så tar minus de där. Eh. Så det man gör egentligen. Det är att man håller på med gränsvärde som ni gjorde i lite tidigare här. När vi börjar med derivata. Eh. Det här är ett summatecken. Det vill säga att man, man summerar ihop. Man plussar ihop alla små rektanglar här. Eh. Och det man gör då det är att ta f av x, det vill säga y kan man säga, f är ju som y. Det är att man tar höjden av triangel, eller rektangel gånger bredden. Och då är det den där delta x, det vill säga hur bred är den här, det här x. -et. Och så plussar man ihop alla de här. Och när det står att det går mot oändligheten, det är att man gör så jätte, jätte, jätte små. De är så smala de här så att det blir nästan oändligt många. Då kommer man ju så nära kurvan som möjligt. Så det är ju själva teorin bakom det här. Och det finns ett speciellt skrivsätt för det. Det som kallas för integral. Och det här är integraltecken. Det här lång utdragna s. Eh. Och det betyder då att det här a som står här nere. Att det, jag börjar på ett visst ställe till exempel där. Det där kallar vi för a. Att x är a där. Och så går vi bort till dit. Till b. Och då skriver man a och b. Och så sen skriver man funktionen här. Det beror på vad, vad kurvan har för ekvation helt enkelt. Och så dx. Och det behöver vi inte bry oss om. Det är ett skrivsätt bara. Så det är själva teorin bakom det här med hur man kan räkna ut arier under kurvor. Eh, så vi ska göra några exempel här. Vi ska markera områden på två stycken här som man kan bestämma arien av med följande integraler. Integralen från 1 till 10 lgx och då är det kurvan lgx det här. Det blir lika med lgx dx. Så vi ska alltså räkna ut vad det betyder här det är att vi ska räkna ut arien under den här kurvan mellan 1 och 10. Ja, men då kollar vi det. 1 det ligger ju här. Så vi ska börja här. Så mellan 1 och 10. Där. Det är den arian vi ska räkna ut. Nu gör vi det snyggt och dra ett väldigt rakt och fint streck här också. Så. Det är alltså det här området. Jag gör så där. Lite tagen blå. Så. så nu har vi markerat det område som man bestämmer arian av med den här integralen. Så mellan 1 och 10. Från 1 till 10. Arian under kurvan där. Det bestämmer vi om vi räknar ut den integralen. Och vi kan ju inte räkna ut integralen än. Det kommer så småningom. Utan nu ska vi fokusera på vad det är man räknar ut. B, samma sak. Fast nu har vi roten ur x. Det är den här kurvan. Vi ska räkna ut från 4 till 7. Och markera det området. Vi ska inte räkna ut det nu. Vi ska bara markera. Ja, 4. Ja, då tar vi från 4. Nej, det vill hon inte. Till 7. Ja, 7 har vi ungefär där. Lite sned, jag tror jag flyttar upp lite grann. 
Så, säger vi. Så har den under kurvan mellan 4 och 7. Det är det där området 4 till 7. Vi markerar lite grann igen. Då tar vi rött den här gången. Eller vad det nu blir för färg. Så. Så, det, så kan man markera områden som man ska räkna ut så småningom. Eh, nu ska vi göra tvärtom. Vi har en kurva. Vi är lika med x och 2. x och kurvorna känner ni igen. Vi har ett skuggat område här. Och så ska vi skriva upp det här som en integral. Och hur var det man gjorde? Vi gjorde ett utdraget S. Och så skulle det stå, vart börjar vi här? Ja, den här börjar ju på minus 3. Minus 3 till, och den går ända till 0. Minus 3 till 0. Och sen skulle man skriva kurvan, eller funktionen, där. Och det var ju x upp till 2. Eh, och här skriver de även parentes, så det kan vi göra nu också. Eh, så, så här såg det ut själva grunden i det. Så vi tar en parentes runt där. Och det sista man skulle göra var dx. Så nu har vi beskrivit det skuggade området som en integral. Från minus 3 till 0. Funktionen x upphöjt till 2. Och dx. Och så är vi klara.